جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ايضا في هذه الرساله شيخ صالح شكوى من قطيعه الارحام وشكوى ايضا من اولئك الذين يتسببون في قطيعه الارحام اما بالكلام او النظرات او الغيبه والنميمه والكذب وما اشبه ذلك وترجم الشيخ صالح كلاما موسعا حول هذا الموضوع ويعالج هذه القضيه جزاكم الله خيرا. اسلف الكلام في هذا الموضوع في جواب في اول هذه الحلقه وقطيعة الأرحام لا شك أنها جريمة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب وأنها خطيرة جدا لأن الأرحام لهم حق على تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أن اتقوا الأرحام أن تقطعوها فعلى من وقع في شيء من قطيعة الأرحام أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستعيد صلة الأرحام قياما بالواجب وحذرا من غضب الله سبحانه وتعالى قال عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فلا شك أن صلة الأرحام حق واجب وياتي في المرتبه الثالثه من الحقوق العشره المذكوره بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى الى اخر الايه. فعليك فعلى السائل ان يتذكر هذا وان يصالح ارحامه اذا كان بينه وبينه قطيعه فان استجابوا لنصيحته فبها ونعمت وإلا فإنه يقوم بما أوجب الله عليه وهم مسؤولون عما أوجب الله عليهم نعم